பிறகு அம்மாவுடைய வழிகாட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற தமிழக முதலமைச்சர் மாண்பு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் பல்வேறு திட்டங்களை தமிழகத்திலே நிறைவேற்றுவதற்கு துணையாக இருந்து பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்று கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிற கோபி நகரத்தை சார்ந்திருக்கிற தூக்கநாய்க்கம்பாளையம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிற ஏழை எளிய மக்களுக்கு மனுநீதி நாள் என்ற முறையில் இன்று ஒரே இடத்தில் முன்னூற்றி ஐம்பத்தைந்து பேர்களுக்கு நிவாரணப் பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாகவே ஏழு பேர்களுக்கு உதவித்தொகையும் மூன்று சக்கர சைக்கிளும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக அந்த மனுவி பெற்றவுடன் அதே நேரத்தில் இந்த அரசை பொறுத்தவரையிலும் உங்களுடைய அரசாக இருந்தது பரசு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக நம்முடைய பகுதியை பொறுத்தவரையிலும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் இன்றைக்கு நிறைவேற்றி வருகிறோம் அதன் அடிப்படையில் பல ஆண்டு காலமாக இல்லாத கொடிவேரி அந்த ஆற்றின் குறுக்கே ஒரு பாலங்கள் அமைத்து இன்றைக்கு பணிகள் முடிவுற்று மக்கள் அக்கறைக்கும் இக்கறைக்கும் தங்கள் பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருந்திருக்கிறது குறிப்பாக இந்த பகுதியில் வாழ்கிற மக்களுடைய நலன் கருதி பல்வேறு திட்டங்கள் படிப்படியாக நிறைவேற்றுவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது நான்கு வழி சாலை என்ற புதிய திட்டம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் ஈரோட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து நீலகிரி வரையிலும் கொண்டு வரும் சில திட்டம் முதல் கட்ட பணிகள் மிக விரைவிலேயே ஈரோட்டில் ஆரம்பித்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வரையிலும் முதல் கட்ட பணிகள் துவங்க இருக்கிறது குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறையின் மூலமாக பல்வேறு நடவடிக்கை நாங்கள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய முன்தினம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாலே இலங்கை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் என்னை சந்தித்தவுடனேயே ஒரு லட்சம் பிரதிகள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற நூலகம் போர் ஏற்பட்ட போது அது எரிக்கப்பட்டதன் காரணமாக புதிதாக வேண்டும் என்று கேட்டவுடன் அதை முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலோடு மிக விரைவிலே ஒரு லட்சம் பிரதிகளை அந்த யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்புவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம் அது விரைவிலே அதை அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது என்பதையும் நான் மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதேபோல் நூலகத்துறையை பொறுத்தவரை அண்ணா நூலகத்திற்காக ஐந்து ஆறு கோடி ரூபாயும் தமிழ் சங்கம் என்று சொல்லப்படுகிற மதுரையிலே அதற்காக ஐந்து கோடி ரூபாயும் நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் புதிதாக நூலகங்களை பொறுத்தவரையும் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்குவதற்கு திருச்சியில் அறிவியல் நூலகம் ஒன்று அமைப்பதற்காக ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் பணிகள் துவங்க இருக்கிறது கோவையில் வானவியல் என்ற நூலகத்தின் மூலமாக அந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை செய்து புதிய புதிய தொழில்கள் துவங்குவதற்காக ஏற்பாடு செய்கின்ற வகையில் அந்த நூலகம் அமைய இருக்கிறது சென்னையில் அச்சுக்கலை அச்சுக்கலைகள் என்பது ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டது அதை மீண்டும் புதுப்பிக்கின்ற வகையிலே அந்த நூலகம் ஒன்றை அமைப்பதற்கும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது இன்னும் மூன்று நூலகங்கள் அமைக்க இருக்கிறோம் தொல்லியல் சம்பந்தப்பட்ட நூலகம் ஒன்று அதே போல தஞ்சாவூரில் இருக்கின்ற இயலிசை நாடக மன்றத்தை பொறுத்தவரையிலும் அதற்காக கலை அறிவியல் ஒன்ற ஒரு நூலகம் அமைப்பதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம் ஆகிய இந்த துறையை பொறுத்தவரையிலும் பல்வேறு நடவடிக்கை தொடர்ந்து பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது